来，江南烽烟四起，叛乱不歇。皇上要本王负责平乱。你浑元霹雳手成坤投身本王帐下多年，养兵千日，用在此时，你有何良策呀？王爷。小僧遵王爷遗旨进行平乱的计划，说来听听。百年传言，武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。屠龙刀乃武林人梦寐以求的宝物。我已放出风声，洛阳王府以进贡之名，由玄冥二老护屠龙刀入京。如是，既夺刀，定可掀起江湖争斗，武林风暴。本王与江湖人自相残杀中坐收渔翁之利，这真是豪杰。只是将能号令天下之宝刀拱手送给江湖人士，作为反元之利器，本王则是罪大莫及。陈坤，何不以假刀用之？江湖中人个个狡猾如虎，奸诈如狼，以假刀定难以取信。再则，武林于自相残杀后，必定是元气大伤。在下以为，以王爷能力，要想取回屠龙刀，应是易如反掌。
姑娘，你功力尚浅，恐怕……哎，姑娘，姑娘，你何必跟自己过不去呢？谁叫你说我武功不好？在下失言了。我不是这个意思，姑娘现在中了毒，身受重伤，功力大减，实在很难替自己疗伤的。那我该怎么办？依我看，姑娘伤势不宜再拖延了，不如由在下代劳吧。性命攸关，江湖儿女不拘小节。十里之处，情非得已。三哥，五弟，屠龙刀，真是屠龙刀啊！我要把屠龙刀带回武当，不好吧？这刀……我知道你要说什么。这屠龙刀不一定是那位姑娘的。再说，我们这次下山就是奉师命为这把刀而来。屠龙刀重现江湖，又是汝阳王的进贡之物。师傅担忧，汝阳王的毒计目的是要引起武林争斗。如宝刀在武当的话，师傅才能阻止这场浩劫。嗯，五弟，为了防止突变，我先带刀回武当。把刀交给师傅，这样才能安心。至于你，啊，我暂时先不走吧。那位姑娘的伤势还没有复原，现在对她离奇，并不是我的作风。好吧，你随后赶来，那我先走了。嗯。大家，我要过河了。好嘞。到，把刀留下。
，我原不想伤你，是你逼我。不行，我不能就这样走了。张翠山救我一命，我也还你一命。三十哥呢？他比我先走一步，还没到吗？没有啊。希望别出去才好啊。你就是龙门镖局总镖头杜大吉。我就是。你有什么事？我姓殷，特来要你保烫镖。这趟镖非同小可，可是耽误不得。你放心，我龙门镖局开设二十年来，金镖银镖、金银珠宝，就是再大的生意我也做过，可就是从来没有出现过差错。我就是冲着你龙门镖局的名声找上门的。不过，这趟镖交给你，我有三个条件：第一，这趟镖必须由你总镖头亲自押送；第二。紫林安府送到襄阳府武当山，必须日夜赶路，十天内送到，交给武当派。第三，若有半分差池，别说你总镖头性命不保，管教你龙门镖局满门鸡犬不留。条件并不苛刻，只是语气挺大的。这是两千两黄金，是你保镖的费用。他身上有伤，不得耽误片刻。这趟镖你接还是不接？好，这趟镖我龙门镖局接下了。出发，出发，快，快！到了武当山山脚了，日夜兼程，终于可以松口气了。嗯，大家注意，点子不明。可是龙门镖局的，正是，来者报名。武当宋远桥，总镖头，这是武当栖霞之首的宋大侠。我知道，撤，慢。车内可是我三弟于代言，我只管接受托镖，不过问镖务。是三弟，大师兄。三弟可好？看样子伤势甚重，那万万耽误不得。杜总镖头护我三弟，宋远桥这里谢过。我三弟伤势甚重，我们可否接三弟回观施救？我受托，交人给武当派，哪有拒绝宋大侠的道理、啊？宋远桥再次谢过。驾，驾，驾。
可以回去了吧？不对，武当派怎么会知道我们宝的标是鱼代言呢？宋远桥又好像是专程在等我们，有问题，一定有问题。本以为要废翻手脚，没想到杜大姐还真好蒙骗。陈坤，于代言给你了。啊啊啊啊啊啊少林武当必会为于代言生仇结怨。宋远桥，你有没有搞错？你看清楚，看仔细，他才是宋远桥。你起地，切莫冲动。他竟然把受伤的三哥交给了陌生人，是他害的三哥。退下，大师兄。杜大姐，到底有三十个人在何处？我怎么知道呢？如果我杜大姐真有心加害于三侠，何必车马劳顿赶他个十天路呢？又何必来此自取其辱？我就是觉得不对劲，才上山求证。没想到你们不分青红皂白，劈头给我一顿。哼！起底冲动，宋远桥在此致歉了。哼，真是好心没好报。都总镖头可否告知？冒我之人是往哪个方向去了？西北方。三师哥，三师哥。没有啊，我也没看到啊。哎，去看看，走。啊、三师哥，三师哥。三师哥，三师哥，三师哥，快点！师傅，三师哥可有救啊？解开衣服。哎。啊啊！师傅、啊在先，断四肢于后。远桥，白虎夺命丹。师傅，拿几颗呀？五颗。哎。师傅，可。
可否能由三弟的伤势来推测，是谁下的毒手啊？江湖用毒，宵小之徒比比皆是，很难推测是何门派用毒针伤代言。至于断他四肢筋骨，为时可断定是少林金刚指。好，武当少林从未交恶，他们怎会下死毒手啊？是啊，对了，啊，吴师哥，啊，你好像说过。三师哥带着屠龙刀早你一步回武当，是啊，我一直后悔自责。如果我跟三师哥同行，就不会发生这种事了。啊，你方才说对了，是什么意思？啊？我多行走江湖，记忆中龙门镖局总镖头都大姐是出身少林的俗家弟子。我就说不能放他走吗？启禀，我去把他抓回来。我去了。哎，启禀，你无凭无据，凭什么栽赃人家？你们也不想想，这不是明摆的事吗？那屠大姐铁定是觊觎三十个的屠龙刀，才下死毒手的。他已经说过了，脱标的是个姓殷的年轻公子，那是屠大姐编套故事来骗我们的。以为这样我们就能相信？我要替三哥报仇，把他抓回来，不可鲁莽、啊啊！三哥，三哥，三弟，啊，疼死我了！三哥，三弟，代言能否保全性命？要一月之后方能知晓啊！但手足筋断骨折，终是无法再续啊！啊，他这一生算是废了啊！幸而，当时你救人在先，不能同三师兄回去。我不在你呀、啊！受苦的还是我，残废的还是我。五弟，你现在再懊悔也无济于事啊！当务之急就是赶紧找出残害你三师兄的罪魁祸首，你知道吗？
，搜搜。爹。啊，听到你的琴声，我就知道你有心事。想不想和我聊一聊？没有啊，谁说我有心事啊？没有。没有。哼，那你为什么？从临安回来以后，一直躲在船屋里，一步也不愿意离开呢。爹，女儿也有玩累了不想出门的时候啊。嗯，那我知道了，女儿是一天一天长大了，有很多不愿意让爹知道的小秘密，是不是啊？哼，素素啊，你要记住，不管你以后出什么事情，爹爹永远都是你的依靠。明白吗？嗯。哼，苏苏啊，自从你带回了屠龙刀，就是我听教号令天下的时候到了。我打算发出武林帖，举办扬刀立威大会，昭告武林的同道。爹爹做主吧。去死！我帮你。去死！龙门镖局上下七十二口，无一活口。有劳二老了，陈坤，能不能告诉我们，为什么这么做？若不以武当剑法灭都大金满门，如何引得少林武当对立啊？先是断武当、于代言四肢筋骨，再是灭少林、都大金满门，一招接一招的栽赃。程坤，我玄明二老一向行事作为，狠辣见长，没想到你比我们有过之而无不及呀、啊！够阴毒！<笑>阿弥陀佛。五弟，要想找出加害三弟的凶手，你有三个线索可寻：一是找出都大井，第二是想办法查出屠龙刀落于何人之手，三是姓殷的年轻公子。大哥，我心里有谱，我会先去龙门镖局找都大井。三弟呀、啊，遇事要沉着，有什么困难尽速通知我们。小弟知道。下，下。有人在吗？我是谁？请出法号。元音，元爷。原来是少林元字辈的高僧。不知我可有得罪少林？两位要对我出手。张翠山，你是武当七侠，在江湖上也是小有名气。遇事你为什么如此的毒辣？毒辣？二位大师，您的意思？我少林弟子都大金，一家被杀，都是你张翠山干的。大师，您误会了，我也是刚来临安县。贫僧日前收到都大姐的求救书信，说是为了保于代言之标而得罪了你武当派，这个你敢否认吗？不错，确实有此事。我火速赶来，没想到你们师兄弟先我一步，下此毒手。你胡说！你无中生有。情况是否属实？先拿下你，拿回少林寺，交给主持再说。
侠，是你呀、啊！赵无侠，赵无侠几天没吃东西，你该是肚子饿了吧？你怎么不问我怎么受的伤啊？江湖中人别说是受伤，脑袋都随时贴在手上，还需要问吗？这样子看着我啊？是我说错了，还是我脸上有脏东西啊？呃、那天你失踪了，我一直担心你的伤势，还到处找你呢。还有，我必须跟你道歉。道歉、嗯。虽然我不知道你从何得到屠龙宝刀，不过我三师哥从你手中带走了刀，却是不争的事实。于情于理，我都该替三师哥跟你致歉。哎、嗯，有缘千里来相会，无缘见面不相识。嗯，这虽然是句极为通俗的话，却印证在我们的身上了。我救了你，你又救了我，只能说是一个缘字吧。嗯。啊，还没请教过你的尊姓大名呢。我叫殷素素。你姓殷？是啊。有什么不对吗？妹妹。嗯。是裴霞。妹妹，哥，找我有事吗？爹已经发出武林帖了。江湖流传百年的名言：“凡能得屠龙宝刀者，即可号令天下，荣登武林至尊宝位。”本天英教幸得屠龙宝刀，特发武林帖，简邀各门各派，请定于九月初九，于钱塘江口王盘山岛。举行扬刀立威大会，屠龙宝刀百年难得一现，此等武林盛世，失之交臂，终身遗憾。天鹰教教主白眉鹰王殷天正，特函简请。人都到了，素素姑娘，一路上没听你开口
，莫非你有心事了？是我不好，我不该把你拖到这里来。不过实不相瞒，既然知道屠龙宝刀为天教所得，定然跟我三十个伤残脱不了关系，我是非来不可。我天鹰教今天有幸得到武林中人梦寐以求的屠龙刀，必教鹰教主诚恐天下英雄不知宝刀以为必教所得，特在王盘山岛公开展示屠龙宝刀。该到的都到了，怎么不见主持的鹰教主？教主有事不能来，今日扬刀立威大会由本教小姐一素素主持。天教教主的女儿，殷素素，有请小姐。哎，为什么你不告诉我，你是天教教主的女儿？你也从没问过我呀。哎、你还瞒了我什么？三十哥的伤会跟殷素素有关？不，杜大姐说的是我信殷的年轻公子，不会是他，绝不是殷素素。小姐，白堂主，我爹怎么没来？出发前，教主接到了铁叶令。铁叶令。铁叶令是明教逍遥二仙之一、光明左使者杨逍的令符。那要爹放弃前往王盘山岛主持杨刀立威大会，可见爹很在意这个叫杨逍的。虽说我在明教之时与杨逍还算好得来，可是后来我离开了明教，创立了天音教，现在算来。也有十几年的时间了，在这些年来，从未与明教的任何人有过什么来往，怕只怕杨逍此番前来，自是所谓的来者不善。防着总比不防的好。禀教主，我已被妥天罗帝王，管教来的人进得来，出不去。教之所以能有今日，正是我阴天正用血汗拼搏而来。谁要是毁了我的天鹰教，我就和他彻底拼杀。